யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் மூன்றில் நலவெண்பா நலவெண்பாவின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா புகழேந்தி புலவர் நலவெண்பா அப்படின்னா விளக்கம் என்னது அப்படின்னா நலனது வரலாற்றை கூறும் வெண்பாக்களால் அமைந்த நூல் தான் என்னது அப்படின்னா நலவெண்பா இந்த நலவெண்பால மொத்தம் மூன்று காண்டங்கள் இருக்கு சுயம்பர காண்டம் களி தொடர் காண்டம் களி நீங்கு காண்டம் அப்ப மூன்று காண்டங்கள் இருக்கு இதுல நாம பாடப்பகுதியில பார்க்க போறது சுயம்பர காண்டம் இந்த நலவெண்பாலம் மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நானூத்தி முப்பத்தி ஓரு வெண்பாக்கள் இருக்கு நலவெண்பாலம் மொத்தம் நானூத்தி முப்பத்தி ஓரு வெண்பாக்கள் இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நலவெண்பால கதை என்னது பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் நலன் அப்படின்றவன் எந்த நாட்டை சார்ந்தவன் அப்படின்னா நிடத நாட்டு மன்னன் தான் யார் அப்படின்னா நலன் நீ நான் அதை அப்படியே கரெக்டாக ஏன் வச்சுக்க நான் வரிசையிலே வரும் நிடத நாடு நலன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து விதர்ப்ப நாட்டு மன்னன் வீமன் மகள் தான் யார் அப்படின்னா தமையந்தி வி வி அப்படின்னு ஒரு தான் விதர்ப்ப நாடு அப்படின்னா வி வீமன் வி மகள் தான் யாரு அப்படின்னா தமையந்தி அப்ப வி வி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா தமையந்தி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிடத நாட்டு மன்னன் நலன் விதர்ப்ப நாட்டு மன்னன் வீமன் மகள் தான் யாரு அப்படின்னா தமையந்தி இவங்க ரெண்டு பேரும் அன்னப்பறவையின் உதவியால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருவரை ஒருவர் அறிந்தே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்பு செலுத்துவாங்க ஸோ தந்தை வீமனுக்கு வந்து இது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் யாரு அப்படின்னா தமையந்தியோட அப்பாவுக்கு இது தெரிஞ்சிடும் அதனால இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு சுயமரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாரு ஸோ தமையந்திய மணக்க விரும்பிய தேவர்களும் நலன் முதலான அரசர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சுயமரத்துக்கு வருவது வருகை தந்திருப்பாங்க அப்போ தமையந்தி வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நலன் வடிவில் வந்திருந்த தேவர்களை விடுத்து தன் அறிவு கூர்மையால் நிடத நாட்டு மன்னன் நலனையே கணவனாக தேர்ந்தெடுத்தாள் ஸோ சுயமரம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா தனக்கேற்ற மணமகனை உற்றார் உறவினர் முன்னிலையில் தானே தேர்ந்தெடுத்தலுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா சுயமரம் ஸோ தனக்கேற்ற மணமகனை உற்றார் உறவினர் முன்னிலையில் தானே தேர்ந்தெடுத்தல் தான் என்னது சுயமரம் அந்த சுயமரத்துக்கு வந்த இளவரசர்களை தோழி தமையந்திக்கு அறிமுகம் செய்கிறாங்க அதுதான் நம்ம இந்த பாடலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு மன்னனாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே வருவாங்க ஸோ இதில் வந்து அறிஞர் பொருள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ பாடல் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தவங்களும் அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஒரு பாட்டில் ஆலிபடி அம்பு அலம்ப நின்றானும் அன்றொரு கால் ஏலிசை நூல் சங்கத்து இருந்தானும் நீல் விசும்பின் நல் தேவர் தூது நடந்தானும் பாரத போர் செற்றானும் கண்டாய் இச்சை ஸோ பாரத போர் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ இவர் பாரத போர் அப்படின்னு வந்துருச்சுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் கண்ணன் ஞாபகம் தூதுறாரு எது குல தோன்றல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தோழி தமையந்திட்ட ஃபஸ்ட்டு எண்ணற்ற அறக்கர்களை கொன்று அந்த கரை படிஞ்ச அம்புகளை என்ன பண்ணான்னா கடல் நீரில் கழுவுனவே வே அதுக்கப்புறம் ஏலிசை சங்கத்துக்கு தலைவனாக இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்களுக்கு தூது சென்றவன் பாதர பாரத போரின் வெற்றிக்கு காரணமானவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பாரத போரில் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தவன் யார் அப்படின்னா கண்ணனை தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அவரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இதில் வந்து ஆளி அப்படின்னா கடல் வடி அம்பு அப்படின்னா என்னதுன்னா வடிக்கப்பட்ட அம்பு விசும்பு அப்படின்னா என்னது வானம் செற்றான் அப்படின்னா வென்றான் அப்போ தோழி தமையந்திட்ட ஃபஸ்ட்டு யார் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க எதுகுல தோன்றலை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க பாரத போகிற ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இதை கரெக்டாக பிடிச்சிடலாம் அடுத்து ரெண்டாவது தெரியல் இவன் கண்டாய் செங்கழு நீர் மொட்டை அரவின் பசுந்தலை என்றஞ்சி இரவெல்லாம் பிள்ளை குறகிறங்க பேதை புல் தாளாட்டும் வல்லை குறுநாடர் மண் இந்த செங்கழு நீர் மலரினது மொட்டினை பாம்பின் தலை அப்படின்னு நினச்சி அந்த நாரை குஞ்சை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லாக அழுதுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனை தாய்ப்பறவை தாளாட்டி கொண்டிருக்கும் வல்லை கொடிகள் நிறைய இருக்கக்கூடிய குறுநாட்டு மன்னன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அப்போ குறுநாட்டு மன்னன் அவங்க நாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வல்லை கொடிகள் நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த செங்கழு நீர் மலரோட மொட்டை பாம்பு அப்படின்னு நினச்சி பாம்போட தலைன்னு நினச்சி என்ன பண்ணும் நாரை குஞ்சு ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணுது வாய் விட்டு அழுகுது ஸோ அந்த நாட்டு மன்னன் யார் அப்படின்னா குருநாடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் அரவு அப்படின்னா என்னதுன்னா பாம்பு பிள்ளை குறுகு அப்படின்னா என்னதுன்னா நாரை குஞ்சு ஸோ இதில் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அறிஞர் பொருள் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் வல்லை அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு வகை நீர்கொடி அடுத்து வண்ணக்குவளை மலர் வவ்வி வண்டெடுத்த பண்ணில் செவி வைத்து பைங்குவளை உண்ணாது அருங்கடா நிற்கும் அவந்தி நாடு ஆளும் இருங்கடா யானை இவன் ஸோ குவளை மலர்களை
அங்க இருக்க குவளை மலர்களை எருமை கடாக்கள் சாப்பிட போது அப்படி சாப்பிட போகையில அந்த குவளை மலர்ல இருக்கிற வண்டுகள் எழுப்பின இன்னிசையை கேட்டு அது அப்படியே மயங்கி நிக்குது ஸோ அத்தகைய வளமுடையது என்னது அவந்தி நாடு கடா அப்படின்னா என்னது எருமை வவ்வி அப்படின்னா என்னது கவ்வி அடுத்து கூன் சங்கின் பிள்ளை கொடிப்பவள கோடிடரி தேன்கழியில் வீழ திரைக்கரத்தால் வான்கடல் வந்து அந்தோ என எடுக்கும் அங்க நாடு ஆளுடையான் செந்தேன் மொழியாய் இச்சை தேன்போல் இனிய மொழி பேசும் தமையந்தியே அதான் செந்தேன் மொழியாய் இச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளைந்த சங்கின் குஞ்சுகள் பவள கொடியின் கொம்புகள் தடுப்பதால் தடுமாறி தேன் வழிந்தோடும் உப்பங்கழிகளில் வீழ்கின்றன தேன் வழிந்தோடும் உப்பங்களி உப்பங்களில எப்படி தேன் வழிந்தோடும் அப்படின்னா உப்பங்களில நெய்தல் பூக்கள் மலர்ந்திருக்கின்றன அவற்றிலிருந்து தேன் வழிவதால் தேன் களி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்களாம் இங்க தேன் களி உப்பங்களி அல்ல என்ன சொல்றாங்க தேன் வழிந்தோடும் உப்பங்களின்னு சொல்றாங்களே ஏன் அப்படின்னா இந்த உப்பங்களில நெய்தல் பூக்கள் மலர்ந்திருக்கு தான் அதனால அந்த அவற்றிலிருந்து தேன் வழிவதால் தேன் களி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனை கண்டு அந்த உப்பங்களில தேன் வழிந்தோடுறத கண்டு மனமிறங்கிய கடலானது தன் அலை கைகளால் சங்குகளை அள்ளி வந்து கரை சேர்க்கின்றன அத்தகைய அங்க நாட்டை ஆளும் அரசன் இவன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க நாட்டு அரசனை என்ன பண்றாங்கன்னா அறிமுகப்படுத்துறாங்க ஸோ சங்கின் பிள்ளை அப்படின்னா என்னதுன்னா சங்கு குஞ்சுகள் கொடி அப்படின்னா பவள கொடி கோடு அப்படின்னா என்னதுன்னா கொம்பு களி அப்படின்னா உப்பங்களி திரைனா அலை வெல்வாலை காலை மீன் மேதி குளம் எழுப்ப கல்வார்ந்த தாமரையின் காடுலக்கி புல்லோடு வண்டு இரிய செல்லும் மணிநீர் கலிங்கர் கோன் தன் தெரியல் தேர்வேந்தன் தான் அதாவது தாமரை தடாகத்தை எருமைகள் போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த தாமரை குளத்தை போய் எருமைகள் கலக்குது அதனால வாழை மீன் இருக்குல்ல வாழை மீன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெள்ள வெள்ளை கலர்ல இருக்கும் அந்த வெள்ளை கலர்ல இருக்கிறது அந்த செந்தாமரை பூக்கள் மேல பாய்தம் ஸோ அந்த தாமரை மலர்களில் இருந்த வண்டுகளும் அன்னப்பறவைகளும் அஞ்சி பறக்கின்றன இந்த வாழை மீன் தாவையில அதுல இருக்கிற வண்டுகளும் அன்னப்பறவைகளும் அஞ்சி பறக்கின்றன அத்தகு தெளிந்த நீர் வளமுடைய கலிங்க நாட்டின் மன்னன் இவன் அப்படின்னு சொல்லி கலிங்க நாட்டு மன்னனை அறிமுகப்படுத்துறாங்க ஸோ மேதி அப்படின்னா என்னது எருமை கல் அப்படின்னா தேன் புல்னா அன்னம் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது தான் ஸோ எல்னா நமக்கு தெரியும் கதிரவன் புல்னா இந்த குண்டுயில் போட்டோம்னா என்னது கீழான ஸோ கல் புல் எல் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அறிஞர் பொருள் இந்த பாடத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து காவலரை தன் சேடி காட்ட கண்டு ஈரிருவர் தேவர் நலன் உருவா சென்று இருந்தார் பூவரைந்த மாசிலா பூங்குழலால் மற்றவரை காணா நின்றூசலாடுற்றால் உளம் ஸோ இந்த சுயம்பர மண்டபத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா அரசர்களும் குளம் புகழ் பெருமையெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தோல்வி விலக்கி கூறுறாங்க அதை கேட்ட மலர் சூடிய அழகிய கூந்தலுடைய தமையந்தி மலர் சூடிய அழகிய கூந்தல் அழகிய கூந்தலுடைய வழி யார் அப்படின்னா தமையந்தி நலன் உருவத்தில் வீட்டிருந்த தேவர்கள் நால்வரை கண்டால் ஸோ நலன் மாதிரியே நாலு தேவர்கள் வந்து அங்கே நிற்கிறாங்களாம் ஸோ அவங்களில் யார் உண்மையான நலன் அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியல அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாமல் தடுமாறி நிற்கிறாங்க ஸோ அப்போ தேவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க நலன் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு வந்திருக்காங்க சேடி அப்படின்னா என்னென்னா தோழி ஈரிருவர் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ நால்வர் ஊசல் ஆடுற்றால் அப்படின்னா மனம் தடுமாறினால் ஸோ அப்போ மாசிலா பூங்குழலால் அப்படின்னா யாருன்னா தமையந்தி ரொம்ப முக்கியம் மாசிலா பூங்குழலால் மாசிலா அப்படின்னா என்னதுன்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க மலர் சூடி அழகிய கூந்தலை உடையவள் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அந்த தோழி தான் விலைக்கு சொல்லுவாள் அந்த குளம் பெருமை எல்லாமே தோழி விலக்கி சொல்றாரு அந்த இதுல தான் சேடி அப்படின்றது தோழி அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அடுத்து மின்னும் தார் வீமன் தன் மெய் மரபில் செம்மை சேர் கண்ணியான் ஆகில் கடிமாலை அண்ணன் தான் சொன்னவனை சூட்ட அருள் என்றால் சூழ் விதியின் மன்னவனை தன் மனத்தே வைத்து ஸோ அப்ப ஒளி சிந்தும் அழகிய மாலை அணிந்த பீமராசன் குடியில் தோன்றிய உத்தம கன்னிப்பெண் நான் என்பது உண்மையானால் அன்னப்பறவை தூதாக வந்து முன் சொன்ன அந்த நலனுக்கே மனமிக்க இம்மாலையை நான் அணிவிக்க என் பெண் நல் நிலைப்பயனை எனக்கு துணை செய்வதாக அப்படின்னு சொல்லி நல்லெண்ண மனசில் நினச்சி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தமையந்தி வேண்டிக்கிறாங்க அதாவது இவங்களுக்கு யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒளி சிந்தும் அழகிய மாலை அணிந்தவன் யார் அப்படின்னா பீமராசன் அவரோட குடியில் தோன்றுவாங்க அவங்களோட மகன் தான் மகள் தான் யார் அப்படின்னா தமையந்தி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் இவரை குடியில் பிறந்தது உண்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அன்னப்பறவை எனக்கு தூதாக வந்து சொன்னால் அந்த நலனுக்கே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாலையை நான் அணுவிக்க அணுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்னோட நல் வினைப்பை நான் முன்னாடி செஞ்ச நன்மைகள்லாம் இதுக்கு துணை செய்வதாக அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா மாலையை போட போகிறாங்க தார் அப்படின்னா என்னது மாலை செம்மை சேர் அப்படின்னா புகழ் மிகு கடி மாலை அப்படின்னா என்னது மனமாலை சூழ் விதி அப்படின்னா நல் வினை அப்போ அவங்க நினச்சிட்டே அவங்க கண்டுப
அடுத்து கண் இமைத்தலால் அடிகள் காசினியில் தோய்தலால் வண்ண மலர் மாலை வாடுதலால் எண்ணி நருந்தாமறை விரும்பும் நன்னுதலே அண்ணால் அறிந்தால் நலன் தன்னை ஆங்கு ஸோ நன்னுதலே அப்படின்னா அழகிய நெற்றி நன்னுதல்னா என்னது அழகிய நெற்றி அழகிய நெற்றி வேற யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நம்ம ராமனுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இனிமேல் தான் பின்னாடி தான் பார்ப்போம் ஸோ அழகிய நெற்றி உடையவள் அப்படின்னா தமையந்து அழகிய நெற்றி உடையவன் அப்படின்னு கேட்டால் ராமன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த மனமிக்க தாமரை மலரில் விரும்பி உரைகின்றாள் திருமகள் திருமகள் அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்கிறாங்க தாமரை மலரில் விரும்பி உரைகின்றவள் யார் அப்படின்னா திருமகள் அவளை போன்ற அழகிய நெற்றியை உடையவள் தமையந்தி அப்போ அந்த திருமகளை போன்ற அழகிய நெற்றியை உடையவள் யார் அப்படின்னா தமையந்தி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நலனின் கண் இமைத்தலாலும் கால் நிலம் தோய்தலாலும் அழகு மாலை வாடுதலாலும் ஆராய்ந்து அவ்விடத்திலிருந்த உண்மையான நலனை கண்டறிந்தாள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறா நலனின் கண் இமைத்தலாலும் கால் நிலம் தோய்தலாலும் அழகு மாலை வாடுதலாலும் ஆராய்ந்து அங்கிருந்த நலனை என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறா நன்னுதல் அப்படின்னா அழகிய நெற்றி சொல்கிறோம் காசினி அப்படின்னா என்னது நிலம் அடுத்து விண்ணரசர் எல்லாரும் வெல்கி மனஞ்சுளிக்க கண்ணகள் ஞாலம் களி கூற மண்ணரசர் வன்மாலை தன்மனத்தே சூட வயவேந்தை பொன்மாலை சூட்டினால் பொன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வேந்தர்கள் அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் வெறுப்படையவும் அகன்ற இவ்வுலகமெல்லாம் மகிழ்வடையவும் ஏன்னா நம்ம மண்ணுலகத்தை சார்ந்தவர் நலன் ஸோ அந்த மன்னரசர் அனைவரும் பகை உணர்வு மற்றவங்களுக்கும் வெறுப்பாகும் ஸோ வெற்றி வேந்தனாகிய நலனுக்கு தமையந்தி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அந்த மாலையை சூட்டிடுறான் வெல்கி அப்படின்னா என்னதுன்னா நானி களி கூற அப்படின்னா மகிழ்ச்சி பொங்க வயவேந்து அப்படின்னா வெற்றி வேந்தன் வயவேந்து வெற்றி வேந்தன் யார் இப்போ நலன் தான் என்னதுன்னா வெற்றி வேந்தன் ஸோ இதில் எல்லாமே அறிஞ்சர் பொருள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தின்தோல் வயவேந்தர் செந்தாமரை முகம் போய் வெந்தாமரையாய் வெளுத்தவே ஒன்றாரை கோமாலை வேலோன் குளமாலை வேர்க்கண்ணால் பூமாலை பெற்றிருந்த போது அந்த ஒளி வீசும் முத்து மாலையை அணிந்த வெற்றி வேலனாகிய நலனுக்கு வேல் போன்ற கண்களை உடைய தமையந்தி மனமாலை சூட்டினார் ஏற்கனவே சொன்னால் அழகிய நெற்றி யார் போல அப்படின்னா திருமகள் போல அழகிய நெற்றி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என்னது வேல் போன்ற கண்களை உடைய தமையந்தி மனமாலை சூட்டினார் யாருக்கு அப்படின்னா ஒளி வீசும் முத்து மாலையை அணிந்த வெற்றி வேலனாகிய நலனுக்கு ஸோ ஒளி வீசும் முத்து மாலைன்னு வந்திருக்கு ஒளி சிந்தும் மாலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒளி சிந்தும் மாலை அப்படின்னா யாருன்னா பீமராசன் இங்கே இருக்குது ஒளி சிந்தும் அழகிய மாலை அணிந்த பீமராசன் யார் அப்படின்னா தமையந்தியோட அப்பா இவருக்கு என்னது அப்படின்னா ஒளி வீசும் முத்து மாலை அணிந்தவன் யார் அப்படின்னா நலன் ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போது சுயமரத்துக்கு வந்திருந்த வலிய தோள்களை உடைய வேந்தர்களின் செந்தாமரை மலர் மாதிரி இருந்த முகம்லாம் என்னவாயிருச்சா வெண் தாமரை மலர் போல ஏமாற்றத்தால் வெளுத்தன வெளுத்து போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க மூஞ்சியை வெளுத்து போச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வெள்ள வெள்ள நான் முதல்ல செந்தாமரை மு மலர் போல இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னவாயிருச்சா வெண் தாமரை போல வெளுத்து போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நல்லனுக்கு என்ன பண்ணிட்டான் தமையந்தி வந்து மாலை போட்டுட்டான் ஒன் தாரை அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒளிமிக்க மலர் மாலை அடுத்து மல்லல் மருகில் மடனாக உடனாக செல்லும் மலவிடை போல் செம்மாந்து மெல்லியலால் பொன்மாலை பெற்ற தோளோடும் புறப்பட்டான் நன்மாலை வேளாண் நலன் அந்த வல்லமை பொங்கும் அரச வீதி அரச வீதி மருகு அப்படின்னா என்னதுன்னா அரச வீதியில் இளம் பசு உடன் வர செல்கின்ற இளங்காலையை போல ஸோ இளங்காலை இளம் பசு ரெண்டும் ஒன்றா போகிற மாதிரி மெல்லிய கொடி போன்ற தமையந்தியின் மன மாலையை பெற்ற நலன் பெருமிதத்தோடு தன்னகர் புறப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மெல்லிய கொடி போன்ற தமையந்தியோட மன மாலையை பெற்ற நலன் பெருமிதத்தோடு எங்கே போகிறான் அவன் ஊருக்கு போகிறான் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியம் மருகு அப்படின்னா என்னது அரச வீதி மட நாகு என்னது இளைய பசு ஸோ அப்போ நாகு அப்படின்னா பசு நீங்கள் போச்சுங்க மடை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இலைய அப்படின்னு வரும் அடுத்து மழை விடை அப்படின்னா என்னதுன்னா இளங்காலை செம்மாந்து அப்படின்னா பெருமிதத்துடன் செம்மாப்பு அப்படின்னா இருமாப்புன்னு ஒரு இடத்துல வரும் ஸோ அதுவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மல்லல் அப்படின்னா என்னது வளம் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ இந்த பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அறிஞ்சர் பொருளை ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் தோழி வந்து தமையந்திக்கு ஒவ்வொரு மன்னனா அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறா ஸோ அப்போ அவங்களோட பெருமைகள் இதெல்லாம் சொல்லையில் யார் என்ன அப்படின்றத நம்மளும் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ இப்போ பாரத போர் அப்படின்னு வந்துருச்சுனால யார் ஞாபகம் வந்துடுவார் கண்ணன் ஞாபகம் வந்துடுவார் கண்ணன் வந்து யதுகுலம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து குருநாடன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ குரு ஒரு நாட்டுக்கு குருவாக இருந்தால் இரவு ஃபுல்லாக முழிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாட்டுக்கு குருவாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இரவு ஃபுல்லாக முழிச்சிருக்கணும் ஸோ அப்போ இரவு இல்லாமல் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா
அங்க நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து உப்பங்கலியை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க உப்பு வந்து அங்கங்க தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க உப்பங்கலி வந்து அங்கங்க தான் போட்டிருப்பாங்க அப்ப அங்க நாடு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா உப்பங்கலி அங்கங்க தான் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா உப்பங்கலி வந்து அங்க நாடு அப்படின்னு ஆன்சர் அடிச்சிடலாம் அடுத்து வந்து கலிங்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கலிங்க நாடு கலிங்க நாடு அப்படின்னா இப்ப இந்த காலை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த தாமரை தடாகத்துல காலை வைக்கும் அந்த பா அந்த காலை வச்சோடனே அந்த வாழை மீன் என்ன பண்ணிருச்சு கழிஞ்சு ஓடிருச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப காலை வந்து அந்த தடாகத்துல காலை வச்சோன்னா அந்த வாழை மீன் என்ன பண்ணுது கழிஞ்சு ஓடிருச்சு அப்ப கலிங்க நாடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து மன்னர்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சும்மா என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பெக்கு மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆப்ஷன் மூலமா தான் பண்ண போறீங்க அடுத்து வந்து இந்த ஒளி சிந்தும் மாலை அணிந்தது பீமராசன் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒளி வீசும் மாலை அப்படின்னு சொல்லி ஒளி வீசும் முத்து மாலைன்னு வந்திருக்கும் யாருக்கு அப்படின்னா நமக்கு நல்லனுக்கு வந்திருக்கும் அது வந்து பீமராசன் ஸோ அப்போ மாமனாறு சிந்துறாரு மருமகன் வீசுறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாமனாறு மாமனாறு யாரு அப்படின்னா பீமராசன் அவர் வந்து சிந்துறாரு இவர் வந்து நல்லன் வந்து என்ன பண்றாரு வீசுறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த பாடலோட ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா புகழேந்தி புலவர் இவர் பிறந்த ஊர் என்னது அப்படின்னா பொன் விளைந்த களத்தூர் இது வந்து எங்கிற தொண்டை நாட்டின் பொன் விளைந்த களத்தூர் தான் இவர் பிறந்த ஊர் இவர் சிறப்பு என்னது அப்படின்னா இவர் வந்து வரகுண பாண்டியனின் அவை புலவரா இருந்தாரு இவரை ஆதரித்த வல்லல் யாரு அப்படின்னா சந்திரன் சுவர்க்கி அதனால இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா இந்த சந்திரன் சுவர்க்கியை புகழ்ந்து நூறு பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல் என்ன பண்ணுவாருன்னா இவரை புகழ்ந்து பாடுவாரு அடுத்து வந்து காலம் இவரோட காலம் என்னது அப்படின்னா கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு ஸோ அப்போதான் யாரும் இருப்பாங்க கம்பர் ஒட்டக்கூத்தர் எல்லாருமே என்னது கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு தான் இந்த வெண்பா யாப்பில் காப்பிய பொருளை தொடர்நிலை செய்யுலாய் பாடிய சிறப்பினால் இவர் வெண்பாவிற் புகழேந்தி என புகழப்படுகிறார் வெண்பா யாப்பில் காப்பிய பொருளை தொடர்நிலை செய்யுள்களாய் பாடிய சிறப்பினால் இவர் வெண்பாவிற் புகழேந்தி அப்போ வெண்பாவிற் புகழேந்தி புகழேந்தின் பேரே வந்துருச்சு அப்போ புகழேந்தி புலவர் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அடுத்து பொருள் எழுதுக ஆளி அப்படின்னா கடல் தார் அப்படின்னா மாலை விசும்புனா ஆகாயம் காசினி அப்படின்னா பூமி அல்லது உலகம் சொல்லலாம் அரவு அப்படின்னா பாம்பு புல் அப்படின்னா பறவை அடுத்து நம்ம அந்த புல் அந்த இதுக்கும் அர்த்தம் பார்த்துக்கோங்க எல் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அடுத்து மேதி அப்படின்னா எருமை ஞாலம்னா உலகம் கலிகூரா அப்படின்னா மகிழ்ச்சி மிக்க மலவிடை அப்படின்னா இளைய காலை பசுந்தலை பிரித்து எழுதணும்னா பசுமை கூட்டல் தலை மாசிலா அப்படின்னா மாசு கூட்டல் இலா ஈரிருவர் அப்படின்னா இரு கூட்டல் இருவர் பைங்குவலை அப்படின்னா பசுமை கூட்டல் குவலை செந்தாமரை அப்படின்னா செம்மை கூட்டல் தாமரை இப்போ இந்த தமையந்திக்கு இதில் என்னென்ன வேர்டெலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றா மாசிலா பூங்குழலால் நன்னுதலால் அதுக்கப்புறம் மடநாடு வேர்க்கண்ணால் மெல்லியலால் அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா தமையந்தியை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் அடுத்து வந்து சேர்த்தெழுதுக சுயம் கூட்டல் வரம் சுயவரம் கோடு கூட்டல் இடரி கோடிடரி மாசு கூட்டல் இலா மாசிலா செம்மை கூட்டல் தாமரை செந்தாமரை அருள் கூட்டல் என்றால் அருள் என்றால் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியம் சுயம் கூட்டல் வரம் சுயவரம் அடுத்து நலவெண்பாவை ஏற்றியவர் யார் அப்படின்னா புகழேந்தி புலவர் புகழேந்தி புலவர் வெண்பாவிர் புகழேந்தி என்று போற்றப்படுகிறார் நலவெண்பாவில் அமைந்துள்ள வெண்பாக்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று முப்பத்தி ஒன்னு நாலு மூணு ஒன்னு புகழேந்தி புலவரை ஆதரித்த வல்லல் யார் அப்படின்னா சந்திரன் சுவர்க்கி நன்றி வணக்கம்